né le 27 décembre 1929 à Chamédé-Laval, Yvon Cuérier a vécu son enfance dans le quartier Saint-Henri de Montréal avec ses quatre frères et sa sœur. À l'âge de 14 ans, il commence à jouer en cachette sur le violon de son père. Born on December 27, 1929, at Chaumet-de-Laval, Yvon Cuérier has lived his childhood in the neighborhood of Saint-Henri in Montreal with four brothers and one sister. At the age of 14, he starts playing with his father's fiddle in secret. À 18 ans, il décide d'abandonner ses études pour se consacrer à des cours musicaux par correspondance. C'est alors que débute sa passion pour le folklore. Accumulant des centaines d'heures de pratique, il perfectionne une technique remarquable lui permettant plus tard de remporter plusieurs compétitions d'envergure. When he turned 18, he decided to quit his studies so he could spend all of this time taking musical correspondence courses. Then, His passion for folklore begins. Accumulating hundreds of hours of practice, he betters a remarkable technique that will hollow him later to win many great competitions. Conciliant famille, travail et spectacle, et devenant de plus en plus en demande lors des festivités au Québec, c'est à la fin des années 70 qu'il laisse son emploi de réparateur d'appareils ménagers pour se consacrer uniquement à la musique. Mixing family, work and shows and being more and more in demand in celebrations in Quebec, it's around the end of the 70s that he quits his job as a household appliances repairman so that he can focus only on music. Son immense répertoire musical n'est pas seulement constitué de pièces folkloriques des alors, Bouchard, Carignan, Messer, Soucy, Thousand et autres violonneux, mais aussi de musique irlandaise, populaire, classique et jazz. His huge musical repertoire is not only constituted of traditional pieces from the Alors, Bouchard, Carignan, Messer, Soucy, Thousand and other fiddlers, but also of Irish popular, classic and jazz music. C'est en 1981 qu'il enregistre son premier album solo tant attendu. En 1993, en collaboration avec l'Association québécoise des loisirs folkloriques, il réussit par ses recherches à compiler 50 pièces d'un de nos pionniers, M. Joseph Allard. Cette compilation, représentant une source inestimable pour notre patrimoine québécois, se retrouve sur trois cassettes et un recueil de partitions. In 1981, he records his first so expected album in solo. In 1993, with the help of the Association québécoise des loisirs folkloriques and by his research, he succeeds in compiling 50 pieces of one of our pioneers, Monsieur Joseph Allard. This compilation, which represents a priceless source of our Quebec heritage, can be found on three cassettes and a book of partitions. Compositeur de plus d'une centaine de pièces folkloriques, dont quelques-unes connues à travers le pays, Yvon en a regroupé plusieurs dans ses deux recueils de partitions et sur enregistrement audio. La première personne à pouvoir écouter ses compositions inédites est sans aucun doute sa compagne Florence Downey, avec qui il partage sa vie depuis les 24 dernières années. Composer of more than 100 traditional pieces, some of which are known across the country. Yvon has also accumulated many in his two partitions books and on audio albums. The first person that can listen to his unpublished composition is, without a doubt, his companion Florence Downey, with whom he is sharing his life since the past 24 years. Voici quelques faits marquants de sa carrière. Here are a few highlights of his career. Gagnant 
du concours de l'émission radiophonique Swing la Bacchaise en 1953. Winner of the contest of the radio show Swing la Bacchaise in 1953. Quatre fois premier au grand concours annuel de l'Association des violonneux du Québec, qui est devenu Réseau Québec Folklore. Four times in first place at the big annual contest of the Association des violonneux du Québec, known today as Réseau Québec Folklore. Troisième place au Canadian Grandmasters Fiddling Competition at Napien, Ontario. Third place at the Canadian Grandmasters Fiddling Competition at Napien, Ontario. Violoniste attitré pour les ensembles folkloriques suivants. Elected violinist for the following traditional music groups. Les sortilèges, fondé par Founded by Jimmy Di Genova. Les loups-garous, fondé par Founded by Yves Pelletier. Et la turlutaine, fondée par Founded by Théo Bujot. Spectacle avec la chanteuse Jeanne d'Arc Charlebois. Many shows with the singer Jeanne d'Arc Charlebois. Plusieurs spectacles sur la colline parlementaire à Ottawa le jour de la Confédération. Many shows on the Parliament Hill in Ottawa on Confederation Day. Collaboration à plusieurs enregistrements sur disque et pour la télé. Collaboration at many registrations on disc and for the TV. Participation à plusieurs émissions télévisées dont Participation at many TV shows like Chez Boubou, Le Temps de Vivre, Le Temps d'une Paix, la soirée canadienne, Tommy Hunter Show, l'autobus du show business et un hommage à Jean Carignan. Yvon Cuérier sera toujours un exemple et un agent de motivation irremplaçable pour tous les musiciens et musiciennes du monde folklorique du Québec et d'ailleurs. On se doit d'être fier de cet artiste qui, avec sa virtuosité et son style unique, nous fait honneur partout où il se présente. Son nom est et restera dans l'histoire du folklore comme l'un de nos plus grands violonneux du Québec. Yvon Cuérier will always be an example and an irreplaceable motivator for all musicians in the traditional music of Quebec and elsewhere. Let us be proud of this artist who, with his virtuosity and his unique style, does honor to the people of Quebec wherever he goes. His name is and will remain in the history of the traditional music as the one of the greatest fiddler of Quebec. <laughs> <laughs> 